അപ്പൊ ബിഗിനേഴ്സ് മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ മെതേഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആദ്യം ഒരു ക്രോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ ഫുൾ ഫേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് സംഭവം സോ നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സ് മെതേഡിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഏതൊരു ഫേസ് എടുത്തിട്ടും ആ ഒരു ഫേസിൽ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് മെയിൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലൂ സെൻറ്റർ ഫേസ് ആണ് എപ്പോഴും സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൻ്റെ കളറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും ഫുള്ള് അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കളർ എപ്പോഴും അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കും അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു കളറിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ വൈറ്റ് വെച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വെച്ചൊരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെയും വൈറ്റ് വേണം ഇവിടെയും വൈറ്റ് വേണം ഇവിടെയും വൈറ്റ് വേണം ഇവിടെയും വൈറ്റ് വേണം അതായത് ഇത് എഡ്ജ് പീസ് ആണ് അതായത് ടു ഫേസ് ഉള്ളതിനാണ് എഡ്ജ് പീസ് ത്രീ ഫേസ് ഉള്ളതിനാണ് കോണർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരേണ്ടത് വൈറ്റ് ഉള്ളൊരു എഡ്ജ് പീസ് ആണ് പക്ഷേ അതേ സമയം നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഏത് സെൻറ്റർ ആണ് ഇത് റെഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റും ഇവിടെ റെഡും ഉള്ളൊരു എഡ്ജ് പീസ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ഫസ്റ്റ് ദ ക്രോസ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം എഡ്ജ് പീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഗ്രീൻ എഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഗ്രീനോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുക ഒരെണ്ണം സെറ്റായി അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം സെറ്റ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെയും സെറ്റാക്കിയാൽ മതി അടുത്ത ഇത് ഓറഞ്ച് എനിക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് വെക്കണം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രീൻ അവിടെ നിന്ന് പോകും കാരണം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ചിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ ഈ ഗ്രീൻ പോയി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഈ എഡ്ജ് പീസ് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കൊണ്ട് വെക്കുക എപ്പോഴും അതാണ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓറഞ്ച് വരുന്ന എഡ്ജ് പീസ് ഇതാണ് കാരണം ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലിരിക്കുന്ന പീസ് എഡ്ജ് പീസ് ഇതാണ് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെക്കുക അതിനെ നോക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഈ വൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചാലാണ് അപ്പിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇതെനിക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും വൈറ്റ് മേളി വരത്തില്ല ഓറഞ്ച് മാത്രമേ മേളി വരൂ ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ വൈറ്റ് മേളിലേക്ക് വന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ വെക്കുന്നു പിന്നെ പഴയ പോലെ തിരിച്ച് വെക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതാ ഇതും സോൾവായി ഇവിടെയും സോൾവായി അപ്പം രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് സോൾവായി ഇനിയും അടുത്തത് ഇതാ ഇത് ഇത് ഓൾറെഡി പേഡാണ് ഇവിടെ വൈറ്റ് വന്നാലേ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി പേഡാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇതങ്ങ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിച്ചാൽ മതി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഓരോണ്ണം കൂടെ ഒരൊറ്റ പീസ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആ ബ്ലൂ ബ്ലൂവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുക ജസ്റ്റ് തിരിക്കുക ക്രോസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ ക്രോസ് പ്ലസ് ഇത് പേറായി സിമ്പിൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോർണർ പീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോർണർ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ കോർണറിൽ എങ്ങനെയായാലും വരുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു കോർണർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം ഇത് ഫുൾ വൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഉള്ള കോർണർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഉള്ള കോർണർ ഏതാ നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ദൈത് കിട്ടി ഇത് വൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു കോർണറാണ് ബാക്കി രണ്ടും ഏതാ നോക്കുക ബാക്കി വൈലറ്റും റെഡും ആണ് ഇതാ വൈലറ്റും റെഡും ഇവിടെ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഇവിടെ ആണ് പോകേണ്ടത് പക
പിന്നെ അത് ആ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ വെച്ച് തിരിക്കുക പിന്നെ അത് തിരികെ അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ വെച്ച് അതും തിരിച്ചിടുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടില്ല അപ്പം അതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പർ ലെയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പോൾ സെറ്റായി ഒരു കോണർ പീസ് സെറ്റായി ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ വയലറ്റും ഓറഞ്ച് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വൈറ്റും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് സെയിം സാധനം ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസിനെ ആറെന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പർ ക്ലോക്ക് വൈസിനെ യു എന്ന് വിളിക്കുന്നു റൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിനെ ആർ പ്രൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിനെ യു പ്രൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ സെയിം തിങ് ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം സെറ്റായിട്ടില്ല ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം സെറ്റായിട്ടില്ല ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം സെറ്റായി ഇനി അടുത്ത കോൺ ഇതാ ഇത് ഇത് ഗ്രീനും റെഡും ആണ് ഗ്രീനും റെഡും ഇത് വയലറ്റും റെഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല വരേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ തിരിക്കുക ഗ്രീനും റെഡും ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് സെയിം ഇത് ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം അവിടെയും സെറ്റായി പിന്നെ അതാ ഇത് ഇതിനി ഒരിടത്തും കൂടെ വരാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സെയിം സാധനം ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എനിക്ക് അപ്പോഴേ കിട്ടി സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വിത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീ ടീ പോലെ ഇതാ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജ് പീസസ് സെറ്റാക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ എയിം അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മുകളിലത്തെ ലെയർ നോക്കുക മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ അതായത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ എപ്പോഴും യെല്ലോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് ഇവിടെ എടുത്താൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന യെല്ലോ ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ലെയറിലാണ് യെല്ലോ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും യെല്ലോ ഉള്ള എഡ്ജ് പീസസ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അതായത് യെല്ലോ ഉള്ള എഡ്ജ് പീസസ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്ന് അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ലോജിക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റാക്കാൻ ഒരിക്കലും യെല്ലോ ഉള്ള പീസസ് ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇത് യെല്ലോ ഉള്ള ഒരു പീസാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഇത് യെല്ലോ ഉള്ളതാണ് ഇത് യെല്ലോ ഉള്ളതാണ് ഇത് യെല്ലോ ഉള്ളതല്ല ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് യെല്ലോ ഉള്ളതായിരിക്കും വരുന്നത് അതൊന്നും നോക്കണ്ട സെയിം അൽഗരിത്തം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ അൽഗരിതം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ എവിടെ ആണോ സെൻറ്റർ അതിന് അങ്ങോട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുക ആദ്യം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഗ്രീൻ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡ് അല്ലേ അപ്പം ഈ റെഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കാരണം ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയാലേ ഇത് സെറ്റാവും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അതിനോട് അൽഗരിതമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ പീസ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് അൽഗരിതം ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് അൽഗരിതം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് അൽഗരിത യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് അൽഗരിത യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം മിഡിൽ ലെയറിന് എപ്പോഴും സെയിം അൽഗരിതം തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻ്റ് ആണ് അത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ലെയറിന് ഒറ്റ അൽഗരിത യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ അതിപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയാലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയാലും ഒറ്റ അൽഗരിത യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സെയിം അൽഗരിതം തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് വട്ടം യൂസ് ചെയ്യുക അത്രയും ആദ്യം നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകാനുണ്ടാകും ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയർ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ അൽഗരിതം യൂസ് ചെയ്യണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇതാ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക പിന്നെ അതേ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ലെഫ്റ്റ്
റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും ആ അൽഗരി യൂസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ സെറ്റാക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരി ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരി ആദ്യം അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പിന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരി പിന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരി ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരിക്കുക ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പി സി പിന്നോട്ട് വന്നു ഇത് നമുക്ക് വെളിയിലായി നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്തു ഇത്രേ ഉള്ളൂ പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനൊട്ട് ബ്ലൂ അതായത് വയലറ്റ് വയലറ്റുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ഈ അൽഗരി ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് അൽഗരി ആദ്യം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് അൽഗരി ആദ്യം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിക്കുക പിന്നെ ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫുള്ള് സോമായിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പ് ലെയർ മാത്രമാണ് ടോപ്പ് ലെയറിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ അൽഗരിതം വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ഡീവിയേഷനുണ്ട് ആ അൽഗരിതം തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഡീവിയേഷൻ പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും അൽഗരിതം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ ആ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം ടു ലെയർ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ വൈറ്റിലൊരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ യെല്ലോയുടെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എനിക്കിപ്പം ഒരു എൽ പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഷേപ്പ് ഒന്നും കാണില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻട്രലി ഒരു യെല്ലോ പീസ് മാത്രമേ കാണൂ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് രീതിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതേ അലുകരുത് യൂസ് ചെയ്താൽ പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ല് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതായത് എല്ല് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ചാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഏത് രീതിയിലും വെക്കാം പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ അൽഗരിതം തന്നെ ഒരു ട്രൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാം മറ്റേ രീതിയിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ട്രൈ കൊണ്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ഈസി മെത്തേഡ് ബിഗിനേഴ്സ് മെത്തേഡ് തന്നെ ഈസി മെത്തേഡിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ലെയർ അതായത് ഫ്രണ്ട് ലെയർ ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വെച്ചാൽ തിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരിത ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ആയിരുന്നു തിരിച്ചു വെക്കണം അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ എല്ല് മാറി ഒരു ലൈനായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ലൈനായിട്ട് കിട്ടിയാൽ ലൈൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സെയിം അൽഗരിതം ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക പിന്നെ ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഒരു ക്രോസ് കിട്ടി ക്രോസ് കിട്ടി ബാക്കിയൊന്നും നോക്കണ്ട തൽക്കാലത്തേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ക്രോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയിം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അല അലൈൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടുത്തെ കളർ ഈ സെൻറ്ററായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഓറഞ്ച് ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ റെഡ് ഇത് അലൈൻ അല്ല ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഇത് അലൈൻ അല്ല ഇതൊന്നും അലൈൻ അല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരെണ്ണേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒരെണ്ണ അലൈൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ രണ്ടെണ്ണം മിനിമം അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഈ റെഡ് എനിക്കിത് തിരിച്ചിങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ താ ഇവിടെ ഗ്രീനും അലൈനായി ഇവിടെ റെഡും അലൈനായി ഇത് രണ്ടും അലൈൻ അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം അടുത്തടുത്ത് കിട്ടി അടുത്തടുത്ത് കിട്ടിയാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാവും അത് അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതും അലൈന് ഇതും അലൈൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിലും ബാക്കിലുമായിട്ട് ആ ഫേസുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരൽഗരിതം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ബാക്കി ഇതും ഇതും കൂടെ അല
ഇവിടെ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും ആണ് വരേണ്ടത് അത് വേറെ ഇവിടെ ഒരു കോണ്ട് ഡൈബഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഇത് ഇവിടെ വരേണ്ടതല്ല ഇത് ഇവിടെ വരേണ്ടതല്ല ഇത് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ വയലറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രം സെറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വെക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ അൽഗരം ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അൽഗരിതം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വലിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ക്ലോക്ക് വെച്ച് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് അപ്പിലാണ് ആക്കുക ഇനി ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ തൊട്ട് ഇതൊന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വെച്ച് തിരിക്കുക ഇതൊന്ന് അപ്പിൽ അപ്പിലേറ്റ് ആക്കുക പിന്നെയും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ച് അതേപോലെ പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ പഴയ പോലെ ക്രോസ് അവിടെ തന്നെ കിട്ടി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ സെറ്റായി ഇവിടെ റെഡ് ഇത് വൈലറ്റ് യെല്ലോ ഇവിടെ സെറ്റായി ഇവിടെ വരേണ്ട പോലെ ഇവിടെയും വരേണ്ട പോലെ അതായത് ഈ പീസുകളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അത് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഗ്രീൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഓറഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം യെല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് അടുത്തൊരു അൽഗരം അതായത് സെയിം അൽഗരം തന്നെ ഇതിപ്പം അൽഗരിതം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറ്റി തരുന്നു ആ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഐ മീൻ ഒന്ന് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരിതം സെയിം തന്നെ ചെയ്താൽ അതിനെ ആദ്യം ഇത് തിരിച്ച് വെക്കുക ഈ വൈകിട്ട് ടോപ്പിൽ വരുന്ന രീതി ഇനി ഇത് ഇതല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇവിടെ തിരിച്ച് വരേണ്ടത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരിതം ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടില്ല ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം സെറ്റായിട്ടില്ല ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ഇപ്പം സെറ്റായി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ടോട്ടലി കറക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും കറക്കരുത് അതിന് ഈ ഈ ലെയറിലല്ലേ ഇതിനെ സെറ്റാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെയർ മാത്രം തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇതല്ലേ സെറ്റാക്കേണ്ടത് അതൊന്നും കൂടെ അതേപോലെ ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം യു പ്രൈം ഇവിടെ സെറ്റായി ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഇത് തിരിക്കുക ഇവിടെ സെറ്റായി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് സെയിം അൽഗരിതം തന്നെ നമ്മുടെ ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരിതം തന്നെ അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരിതമായി ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അൽഗരിതത്തിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ പ്ലസ് ഒരു അൽഗരിതം കൂടെ ഇത്ര ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഈ ബിഗിനേഴ്സ് മതായിട്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോണസ് ഇതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേറൊരു രീതിയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഫുൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഇത് തിരിച്ച് അതേപോലെ പ